Stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila. Okay. So, ngayon, um, sa ating ang sabi ni Coach, <clears throat> sa portion natin, at tatawagin natin muli ang ating mother mm. superior kanina dahil siya <laughs> din ang tutugon <laughs> sa ating letter sender ngayong gabi. Oh, ang dami niya oh, po. Correct. Oo nga. Pinakyaw na niya ngayon. Pinakyaw na niya. Siyempre, Coach. Malaki binayad na ito. Yes, yes. Mm-hmm. So, ayan, Nathan, tawagin mo na ang ating love coach. Of course. This is Ato de la Cruz. Welcome back. Pasok sa banga. Pasok! Hi! Ayan. Ano ba yung talk na ito? Naging normal na tayo. Naging normal na tayo. <laughs> Soon, I am thinking of undergoing a liposuction and having my jaw well defined and a good contour that would attract so much attention to anyone who sees me and probably someday would also have my cheek enhancement. Wow! Diba? My problem is, I am having some doubts regarding the procedures and it causes me some anxiety and with all side effects and long-term effects. Ayun. So besides having anxiety, I tend to experience some horrible thoughts based on some stories from friends characterized by feelings of impending doom and trembling, sweating, pounding heart and other physical symptoms. I hope any that any from your panel can give me some insights on how should I properly handle myself as it affects my personality when with my circle of friends. O ibig niyo sabihin, with my circle of friends. So thank you. <laughs> Ang name niya ay Divina Gracia. Ayan. Narinig mo ba? Para, para. Pero, pero bago yan, Ato. Coach Ato, marami talaga sa ating rainbow community na merong ganyan mga concerns. Pusong-uso yung body modification. Hindi ko alam kung ito ay isang result ng influence ng social media about physical beauty and good looks. Pero hindi naman natin sila mahusgahan sa kanilang mga decision, di ba? So, base kasi sa kanilang karanasan. However, pwede tayong magbigay ng gabay para sa kanila. Oh, first of all, balikan natin yung title natin tonight. No, I am what I am. No, yes. Talaga itong title nito sa ating letter center. No, mm-hmm. So kung tatag- tatagalugin natin I am what I am, ang ibig sabihin nito, ako, ano, ako. Diba? Tama? Oo. Ako, 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 ano, ano yes. ako. So meaning that, kailangan natin i-emphasize that ano ba talaga ako? Ako ba ay isang katawang tao na kailangan ko maging masaya para ipagawa ko yung ilong ko, magpalayan yung sanction ako, para ma-please ko ang lahat ng mga tao para gustuhin nila ako or mahalin nila ako. No? Or, ano ba talaga ako? Ako ba ay isang anak ng Diyos? Na ang katangian ng anak ng Diyos ay happy, love, joy, and happiness. Na kahit ano yung itsura ko, ano yung ilong ko, ano yung katawan ko, happy ako. I have a peace of mind. Na hindi ko kailangan please ang ibang tao para maging happy ako. No? So kailangan i-define natin yan. Kasi kung hindi, kawawa naman tayo kung ako ay isang katawang tao na gusto ko lang i-please lahat ng mga tao. Ang point here is that hindi kasi natin pwedeng asahan ang ibang tao kasi marami tayong magiging disappointment at frustration pag aasahan lang natin ang ibang tao na magiging maligaya tayo. No? So kailangan kung ang pinakamaganda dito na gagawin natin no, is that kailangan ayusin muna natin yung loob natin, mahalin natin yung ating sarili. No? Kailangan palitan natin yung pag-iisip natin towards ourselves. No? And then, darating ang araw kung sino yung magmamahal sa'yo, darating na lang siya, hindi mo kailangan hanapin o hindi mo kailangan i-chase. No? We will attract those people dahil at hindi mo sa sarili natin ay peace, love, 
Enjoy. Maraming salamat. Maraming po. maraming Ako, salamat. Thank you so much. Um, magbabalik po tayo mamaya ng konti ha. Uh, babalik oh. ka pa mamaya. Right. Correct. In the meantime, oh, oh. thank you so much for accepting thank our you. invitation. Ayan. Okay. So mga ka-rainbow. Huwag ka muna alis. Huwag ka muna alis. Mga ka-rainbow, dahil sa maraming influences coming from commercials, entertainment, and of course with social media, that are powerful agents and influencers of how we think about ourselves and the world. Minsan, marami sa atin, lalo na sa mga kabataan, na mababa ang self-confidence because they don't like themselves. They don't like their bodies. Sana, makita natin na hindi lang ang panlabas na anyo ang nagdudulot ng totoong kasiyahan sa buhay. At hindi yon ang sukatan upang tanggapin ka oh, ng ito. <laughs> Grabe. Hello, hello. I'm Aizen D. John Alicious. Hello, hello. Grandma. Hindi nga yes. Alam niyo kung bakit? Dami-dami kong natututunan. Grabe. <laughs> At marami Ay, din kami natututunan sa iyo. Thank you. So, Jonna, yeah. meron ka pang baon ulit na tissue ngayon? Ay, ayan. Ah, wala ako. naman, but I have this ako. makeup brush. Pwede na to. <laughs> pwede na, pwede na. Oo. Okay. Alam nyo, Jonalicious Nathan D, type yes. na type ko yung mother superior nyo ngayon. Alam mo kung bakit? <laughs> eh, kasi gustong gusto ko yung napili niyang gawin sa buhay niya eh. To be oh. a love coach. Diba? Oh, correct. Diba? If you're going to think about it, isn't love the thing that the world really needs now. Mm-hmm. True. Totoo yan. In fact, yes. I want to I want to burst into song. I want to <laughs> sing please sing with me kasi di ba kumanta sige naman kay Oh, sige What nga. The world, world needs, needs now. now. It is love. It's love. It's love. It's love. <laughs> Tama. Yung Correct. Thing. Oh, di ba? Hindi ko alam yung kanta, so mag-headbang nila. <laughs> Naku, parang naabutan ko yun. <laughs> And ito, dahil love coach ang guest ninyo, hulaan nyo kung ano ang pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba? Sige nga. Ano ang pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, konektado sa love. Ah, sa love. Diba? Parang February na. Ano ba kayo? Ready na ba kayo? Sige, ready na ko. I'm always ready. Diba? To talk Ipasok about... <laughs> Ayan. Wow. Oh, Are you ready love. to talk about love? Okay. Oh. So, syempre, may tatanungin ulit ako sa inyong dalawa, Nathan DJ. Ay, ay, ay. Nako, i-check na natin talaga kung ano. Ito ang gusto ko na naman tanungin sa inyo. Ay. Which one... Do you think is correct? Nakita nyo? Mm. Yung una, ano nakalagay? Writing, Writing a to a disease love one. Samantalang doon sa susunod, send, send a, love a love one a box, a box of, of positivity. Mm. So, ang gusto kong tanungin sa inyo, ano ba dapat? Ano sa tingin nyo yung tama? Yung medi o yung So, ngayon, papakita ko na sa inyo kung ano yung tama. Okay? Ayan na, sige. Go! The correct answer is love! Oh, I love. Sabi ko sa iyo, may di pa. <laughs> Mali, Joe na ang... Naku, oh. hindi ka honor section today. Okay? Hindi ka honor oh, section today. Okay? Okay. Pero, oh, bakit nga ba yung mga tao medyo lito dito? Kasi di ba minsan iniisip ng iba, eh bakit ko lalagyan ng di? Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Di ba? Mm. Anyway, mm-hmm. So kaya parang feeling nila pag linagyan ng di, hindi na nila mahal. Hindi mahal. Oo. Pero alam mo, I want to explain that. Di ba? So I want mm-hmm. to explain that misconception o yung maling akala Pass. ng tao. Right. Kasi, ano lang isip natin? Di ba basta nakakita tayo ng ED na dinagdag? Uh-huh. Feeling natin, past tense na yan? Past tense. Pa- pag, kayo, tanong ko sa inyo. Pag nakakita ba kayo ng ED, feeling nyo past tense na kaagad? Yes or no? Uh, di ba feeling nyo? Oo, minsan feeling mo. Oo, oh, di ba? 
Hmm? Si Jonah, madalas ko yun. Hindi ba? Lot. <laughs> okay. So, ito ngayon, para hindi na kayo malito dito sa ED form na pinag-uusapan natin, okay? Uh-huh. Ito yung dapat nyo malaman. The ED hmm. form can be a past tense verb. Di ba? So, uh-huh. may past yes. tense. Pero hulaan nyo kung ano isang pwede siya. Pwede rin kasi siyang Adjective. Adjective. Oh. So, mm-hmm. para mas maintindihan nyo, may sentences dapat tayo, di ba? So, let's okay. look at the sentence. I loved, loved her, her very, very much. much. So, in this particular sentence, ano ang loved? Ang loved dito ay action. It's action. Yes, and it is a past tense action kasi nga may D siya, may ED siya, right? So, sino mm-hmm. yung nag Oh, ang nag-action, yung I. Yung I. So, mm. nakikita na very clear dito, talagang past tense verb siya. Kasi yung, yung inyong subject, yung I, siya yung nagmahal dati. Ang sinasabi mm. niya, may action sa dati na nagmahal siya. Correct? Now, okay. when is it an adjective? E ito ngayon. Napansin nyo, I miss my loved ones. Hindi ba? Hindi naman action yung love dito. Ano siya dito? Diba? Descriptive Adjective. siya. Adjective siya. Kaya huwag mm-hmm. na tayong malilito. Kailan lang siya past tense verb? Pag yung nauuna sa kanya na word, kamukha nung I, siya mismo yung gumagawa ng action. Dito kasi sa second sentence, ano sinasabi niya? Miss. Na ang mahal niya sa buhay. Ang verb dyan mo, hindi love. Napansin niya na? So, I hope, medyo naklaruhan na kayo. ba? Diba? So, balikan natin ulit yung ating examples para maklaro rin ng ating mga televiewers. By the way, naku, nakalimutan ko mag sa ating televiewers. I hope that... <laughs> Sige, go! Mamay mag-hide ka. Oo. Ay, hindi, ako ayoko lang magsawa sila na laging we're always talking about English. <laughs> So, it's okay. English country. It's so important. So, not? Okay. So, anyway. So, let's, you know, so make sure ito, yung loved, is not going back to the uh, person who's doing the loving. Instead, uh-huh. it's describing yung mga taong na. Yeah, 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 yeah. Thank, Thank you so you much. Again. Maraming yeah, salamat yeah. sa ating Grammar Grammar, isa na namang makabuluhang chikahan ang ating natutunan sa mga Grammar Nuggets na hatid ng ating thank Super you, Lord. You. Yes. Wow, thank you, thank you. Ayan. Thank you, thank you, Coach Lile. Thank you, Coach Ato. Once again, thank you sa ating mga viewers and followers ng Rainbow Society. Piklat Han, a Zen master, says that acceptance is an important part of being peaceful. Yet, in our society, too many people try to change themselves for other people. However, this is futile to our own inner peace and happiness. To be beautiful means to be yourself. You don't need to be accepted by others. You need to accept yourself. So, and then he continued, now, when you are born a lotus flower, be a beautiful lotus flower. Don't try to be a magnolia flower. If you crave acceptance and recognition and try to change yourself to fit what other people want you to be, you will suffer all your life. Through happiness and through power lie and understanding yourself, accepting yourself, having confidence in yourself. Ayan po, maraming salamat mga ka-rainbow. Kita kits ulit tayo sa susunod na Sabado dito lang sa the first LGBTQIA radio show sa social media Rainbow Society on V81 Radio Worldwide. Ah, tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know.